ক্রিয়েটিভ কম্পিউটারের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থী আজ আমি দেখাবো ফটোশপের ক্লিপিং মাস্ক কিভাবে করতে হয় ক্লিপিং মাস্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশনা বিশেষ করে যারা বিভিন্ন ডিজাইনের কাজ করে থাকেন ছবি নিয়ে কাজ করে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটি খুবই প্রয়োজন হয় তো চলুন কিভাবে এই নির্দেশনাটি দিতে হয় অর্থাৎ কিভাবে ক্লিপিং মাস্ক করবেন সেই প্রক্রিয়াটি দেখি লক্ষ্য করুন প্রিয় শিক্ষার্থী আমি ফটোশপ উইন্ডোতে একটি ক্যানভাস এখানে তৈরি করে রেখেছি এমত অবস্থায় আমি ইন্টারনেট থেকে একটি শ্যাপ ডাউনলোড করেছি যা কিন্তু আমি আমার কম্পিউটারের ডেস্কটপে রেখেছি তেমত অবস্থা এটি এখানে আনার জন্য আমি ফটোশপ উইন্ডোর যে উপরের যে অংশটুকু রয়েছে এখানে মাউস দিয়ে মাউসের বাম বাটন দিয়ে ক্লিক করলাম এবং একটু নিচের দিকে ড্রাগ করলাম এবার ডেস্কটপে থাকা শেপটিকে আমি মাউস দিয়ে ড্রাগ করে ক্যানভাসে ছেড়ে দিলাম প্রিয় শিক্ষার্থী এবার ফটোশপ উইন্ডোর ম্যাক্সিমাইজ উইন্ডোতে ম্যাক্সিমাইজ যে বাটনটি আছে এখানে একবার এখানে ছোট্ট একটি বক্স দেখা যাচ্ছে আপনি এখানে ক্লিক করুন ফলে বড় হয়ে প্রদর্শিত হবে প্রিয় শিক্ষার্থী অর্থাৎ ফটোশপের উইন্ডোটি বড় হয়ে প্রদর্শিত হবে পুরো মনিটর জুড়ে যাই হোক লক্ষ্য করুন এবার এখানে শেপটি কিন্তু সিলেক্ট অবস্থায় রয়েছে এমন তো অবস্থায় যদি শেপটি একটু বড় করতে চাই তাহলে প্রথমে কিবোর্ড থেকে শিপ কি চেপে ধরুন এবং শিপ কি চেপে ধরা অবস্থায় মাউস পয়েন্টার এই রিসার্চ বক্স এখানে আপনি রিসার্চ বক্সের এখানে নিয়ে মাউসের বাম বাটন চেপে ধরুন এবার মাউস দিয়ে ড্রাগ করে যেহেতু বড় করতে চাই তাহলে মাউস দিয়ে ড্রাগ করে মাউসের বাম বাটন চেপে ধরা অবস্থায় নিচের দিকে টানুন ফলে শেপটি বড় হবে আর আপনি যদি উপর দিকে নেন তাহলে শেপটি ছোটো হবে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো শেপটিকে ছোটো বড় করে নেবেন যাই হোক আমি এখানে অতটুকু মনে করি অতটুকু আমার জন্য ঠিক আছে এমত অবস্থায় আপনি প্রথমে মাউসের বাম বাটন ছেড়ে দিবেন তারপর কিবোর্ড থেকে শিপকে ছেড়ে দিবেন এবার ঠিক চিহ্নে ক্লিক করুন প্রিয় শিক্ষার্থী এবার টুল বারের মুভ টুলটি সিলেক্ট করুন মাউস দিয়ে ক্লিক করে এবার শেপটির উপর মাউস দিয়ে ক্লিক করে এটিকে ক্যানভাসের মধ্যখানে সেট করুন প্রিয় শিক্ষার্থী হয়ে গেল ক্যানভাসের মধ্যখানে শেপটিকে সেট করা এবার আমি এই শেপটির উপর একটি ছবি আনব প্রিয় শিক্ষার্থী যেহেতু আমি ছবিটি ডেস্কটপে রেখেছি এমত অবস্থায় পুনরায় আমি ফটোশপ উইন্ডোটিকে একটু নিচের দিকে ড্রাগ করে এনে আমি আমার যে ছবিটি এখানে রেখেছি সেটিকে মাউস দিয়ে ড্রাগ করে শেপের উপর ছেড়ে দিব ফলে ছবিটি এখানে চলে আসলো এবার প্রিয় শিক্ষার্থী ফটোশপ উইন্ডোটিকে একটু ম্যাক্সিমাইজ করেন এবার ঠিক চিহ্নে ক্লিক করুন প্রিয় শিক্ষার্থী এবার চলুন আমরা ক্লিপিং মাস্ক নির্দেশনাটি কিভাবে দিতে হয় তা দেখি তবে একটি কথা মনে রাখবেন ক্লিপিং মাস্ক নির্দেশনাটি দেওয়ার পূর্বে অবশ্যই আপনাদের এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে ছবির যে লেয়ারটি আছে সেটি যেন শেপ লেয়ারের উপরে থাকে অর্থাৎ বর্তমানে যেভাবে আছে এভাবে যেন থাকে অর্থাৎ আমি যদি আবারও আপনাদের বুঝিয়ে বলি অর্থাৎ এখানে এটি হলো শেপ লেয়ার আর এটি হলো ছবির লেয়ার আমি যদি এখানে ক্লিক শেপের উপর ক্লিক করি লক্ষ্য করুন এখানে শেপ লেয়ারটি সিলেক্ট হলো আর আমি যদি ছবির উপর ক্লিক করি লক্ষ্য করুন লেয়ার প্লেয়ার থেকে ছবির লেয়ারটি সিলেক্ট হলো যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী আপনি ক্লিপিং মাস্ক নির্দেশনাটি দেওয়ার পূর্বে অবশ্যই অবশ্যই এটি মাথায় রাখবেন যে ছবির লেয়ারটি যেন শেপ লেয়ারের উপরে থাকে যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী আবার টুল বারের মুখ টুলে ক্লিক করে আমি ছবিটি ছবিটির উপর ক্লিক করে আমি এখানে সুন্দরভাবে আপনার শেপের উপর আমি ছবিটি সেট করলাম তো এখানে একটি কথা বলে রাখি যে আপনারা একটি বিষয় খেয়াল করলেন হয়তো করেছেন যে আমি যখনই আমি শেপের শেপের উপর ক্লিক করি তখন কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেয়ার পেলের থেকে শেপ লেয়ারটি সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে আবার আমি যদি ছবির উপর ক্লিক করি তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিন্তু লেয়ার পেলের থেকে ছবির যে লেয়ারটি সেটি সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ অটোমেটিকভাবে এটি এই লেয়ারগুলো সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো এটি কিভাবে হলো এর মূল কারণ হলো আপনি যদি এরকম যদি চান আপনার কম্পিউটারে তাহলে প্রথমে মুভ টুলটিতে একবার ক্লিক করবেন টুলবারের মুভ টুলটিতে তারপর এখানে ও টু সিলেক্ট এর চেক বক্সটি আমার এখানে বর্তমানে সিলেক্ট অবস্থায় আছে তো আপনি আপনার এখানে যদি সিলেক্ট না থাকে তাহলে আপনি মাউস দিয়ে ক্লিক করে সিলেক্ট করে দেবেন এটি যদি ডিসিলেক্ট থাকে তাহলে কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে কোনো কাজ করবে না অর্থাৎ অটোমেটিকভাবে আপনার লেয়ারগুলো সিলেক্ট হবে না যেমন আমি যদি আপনাদের দেখাই আমি কিন্তু এখন আপনার ছবির লেয়ারটি এখানে লক্ষ্য করুন লেয়ার প্যানেলটি কিন্তু বর্তমানে ছবির লেয়ারটি সিলেক্ট অবস্থায় আছে কিন্তু আমি যদি এমত অবস্থায় শেপ লেয়ারটির উপর একবার ক্লিক করি শেপের উপর একবার ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এটি সিলেক্ট হচ্ছে না কারণ তখন কিন্তু আমরা এমত অবস্থায় মেনুয়ালি কিন্তু অর্থাৎ মেনুয়ালভাবে মাউস দিয়ে ক্লিক করে সিলেক্ট 
করতে হবে যাই হোক যদি আপনি চান যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনি শেপের উপর ক্লিক করে করলেই যেন আপনার লেয়ার প্যানেল থেকে শেপ শেপ লেয়ারটি সিলেক্ট হয়ে যায় তো আবার ছবির উপর ক্লিক করলে যেন লেয়ার প্যানেল থেকে ছবির লেয়ারটি সিলেক্ট হয়ে যায় তো এরকমটি চাইলে আপনি অবশ্যই প্রথমে টুল বারের মুভ টুলটিতে একবার ক্লিক করবেন তারপর এখানে অটো সিলেক্ট এর চেক বক্সটি মাউস দিয়ে ক্লিক করে সিলেক্ট করে দিবেন এবার প্রিয় শিক্ষার্থী আমি যদি শেপ লেয়ার শেপটির উপর একবার ক্লিক করি এটি সিলেক্ট হয়ে যাবে অটোমেটিক আবার ছবির উপর ক্লিক করলে ছবির লেয়ারটিও সিলেক্ট হয়ে গেল যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী আমি এমত অবস্থায় টুল বারের মুভ টুলটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় ছবিটিকে মাউস দিয়ে ড্রাগ করে একদম শেপের উপর সেট করে ফেললাম এবার ক্লিপিং মাস নির্দেশনাটার জন্য নির্দেশনা দিতে হবে তার জন্য আপনি ছবির লেয়ারের উপরে ছবির যে লেয়ারটি আছে এখানে রাইট বাটন চাপুন মাউসের তারপর যে মেনুটি আসবে সেখান থেকে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস এটিতে ক্লিক করুন তো লক্ষ্য করুন প্রিয় শিক্ষার্থী আমি এখানে নির্দেশনাটি দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু ক্লিপিং মাস হয়ে গেল তো এবার যদি আপনি এটি রিলিজ করতে চান অর্থাৎ বাতিল করতে চান তাহলে পুনরায় এই ছবির উপর অর্থাৎ ছবির যে লেয়ারটি আছে এর এর মধ্যে মাউসের রাইট বাটন চাপুন এবং রিলিজ ক্লিপিং মাস এটিতে একবার ক্লিক করলেই কিন্তু আপনার ক্লিপিং মাসটি বাতিল হয়ে যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমি আপনাদের দেখালাম যে ক্লিপিং মাস কিভাবে আপনি করবেন কিন্তু আরেকটি পদ্ধতিতেও কিন্তু ক্লিপিং মাস করা যায় তাহলে সেটি কিভাবে চলুন এটি দেখি তো এই জন্য প্রথমে আপনি যে কাজটি করবেন প্রথমে আপনি কিবোর্ড থেকে অল্টার কি চেপে ধরবেন কিবোর্ড থেকে অল্টার কি চেপে ধরে আপনার ইমেজের যে ইমেজের যে লেয়ারটি আছে এবং শেপ যে লেয়ারটি আছে এই দুইটার মধ্যখানে মাউস পয়েন্টার নিন যেমন আমি এখানে অল্টার কি চেপে ধরা অবস্থায় আমি যদি এখানে মাউস পয়েন্টার নেই লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু ছোট্ট একটি সাদা বক্স দেখা যাচ্ছে বাম দিকে একটি ডাউনেরও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে এমত অবস্থায় আপনি মাউসের বাম বাটন একবার ক্লিক করুন তো প্রিয় শিক্ষার্থী লক্ষ্য করুন ক্লিপিং মাস হয়ে গেছে এবার কিবোর্ড থেকে অল্টার কি ছেড়ে দিন প্রিয় শিক্ষার্থী এভাবে কিন্তু আপনি এই নির্দেশনাটি দিয়েও কিন্তু ক্লিপিং মাস করতে পারবেন আবার যদি বাতিল করতে চান ঠিক একইভাবে অল্টার কি চেপে ধরুন কিবোর্ড থেকে এবং আপনি এখানে যে ছবি লেয়ার এবং যে শেপ লেয়ার আছে এই দুইটার মধ্যখানে অর্থাৎ এখানে যখন মাউস পয়েন্টার নেবেন তখন কিন্তু পুনরায় সাদা বক্সটি এবং ডাউনের চিহ্নটি দেখতে পাবেন এমত অবস্থায় মাউসের বাম বাটন দ্বারা একবার ক্লিক করুন লক্ষ্য করুন ক্লিক ক্লিপিং মাসটি বাতিল হয়ে গেল এবার কিবোর্ড থেকে অল্টারকে ছেড়ে দিন তো প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে এই দুইটা পদ্ধতিতে আপনারা ক্লিপিং মাস নির্দেশনাটি দিবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী ফটোশপে কিন্তু আমি এখানে একটি আমি এখানে আপনাদের দেখালাম যে আপনি আমি এখানে যে শেপটি উপর আমি ক্লিপিং মাস করেছি সেটি হলো ইন্টারনেট থেকে আমি ডাউনলোড করেছি এই শেপটি এটি একটি পিএনজি ফাইল তো এটি আমি ডাউনলোড করেছি আপনারাও এরকম পিএনজি শেপ আপনারা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী ফটোশপে কিন্তু কিছু ডিফল্ট শেপ রয়েছে চলুন এই ডিফল্ট শেপগুলো দিয়ে কিভাবে আপনি ক্লিপিং মাস করবেন সেটি দেখি তো এই জন্য আমি প্রথমে ফাইল মেনুতে ক্লিক করলাম এবং নিউতে ক্লিক করলাম আমি এখানে বারোশো বাই বারোশো পিক্সেল দ্বারা আমি নতুন একটি ক্যানভাস নিতে চাই এই জন্য ওকে বাটনে ক্লিক করলাম প্রিয় শিক্ষার্থী এবার যে কাজটি করবেন লক্ষ্য করুন এখানে ক্যানভাসটি সাদা অবস্থায় রয়েছে এবার আমি এখানে আপনার এখানে এমত অবস্থায় লক্ষ্য করুন যে ফটোশপের যে টুল বার রয়েছে এখানে আপনার রিকটেঙ্গেল টুলটি কিন্তু আপনার ডিফল্ট হিসেবে দেখতে পাবেন তো এখানে মাউস দিয়ে ক্লিক করুন এখানে কাস্টম শেপ প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে খেয়াল করুন কাস্টম শেপ আমি এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে লক্ষ্য করুন এখানে এমত অবস্থায় আপনি এই অংশে ক্লিক করবেন তো আপনার আপনি যদি এখানে অল্প সংখ্যক শেপ দেখতে পান তাহলে আপনি এই অংশে এখানে একটি গেয়ার আইকন আছে এখানে ক্লিক করে অলে ক্লিক করবেন তারপরে অ্যাপেন্ডে ক্লিক করলে সবগুলো দেখাবে যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে অনেকগুলো আছে আপনার যেটা প্রয়োজন আপনি সেটা নিয়ে করতে পারেন তো আমি এখানে দেখাচ্ছি একটি নিয়ে লক্ষ্য করুন আমি যদি এখানে নিচের দিকে যাই লক্ষ্য করুন এখানে অনেকগুলো শেপ রয়েছে আমি এই শেপটি নিয়ে করতে চাই তাহলে এখানে এটির উপর মাউস দিয়ে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর মাউস দিয়ে ডাবল ক্লিক করুন এবার কিবোর্ড থেকে শিফট কি চেপে ধরে এখানে সুন্দরভাবে ড্রাগ করুন ফলে এখানে কিন্তু শেপটি তৈরি হয়ে গেল এবার টুল বারে মুভ টুলটিতে ক্লিক করুন এবার ক্যানভাস বরাবর আপনি সেট করুন প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমি এটির উপর একটি ছবি আনব আমি যদি ছবিটি যেহেতু ডেস্কটপে রেখেছি আমি ফটোশপ উইন্ডোটিকে একটু নিচের দিকে ড্রাগ করলাম এবার এই ছবিটি আমি শেপটির উপর ছেড়ে দিলাম প্রিয় শিক্ষার্থী এবার এখানে ম্যাক্সিমাইজে ক্লিক করে ফটোশপ উইন্ডোটিকে বড় করে দিলাম প্রিয়
এখানে ছবিটিকে একটু বড় ছোট করে নিতে পারেন যাই হোক আমি অতটুক পর্যন্ত রাখলাম এবং আমি শিফটকে ছেড়ে দিলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থী খেয়াল করুন আমি ছবিটি এখানে আনার পর এখানে ঠিক চিহ্নে ক্লিক করলাম এবার এখানে যেহেতু আমি একটু আগে আপনাদের বলেছি যে ক্লিপিং মাস্ক নির্দেশনাটি দেওয়ার পূর্বে অবশ্যই প্রিয় শিক্ষার্থী ছবির লেয়ারটি উপরে থাকবে এবং শেপ লেয়ারটি নিচে থাকবে তো এখানে কিন্তু এরকমটি দেখা যাচ্ছে তামত অবস্থায় আপনি যে কাজটি করবেন আপনি এই ছবির উপর ছবির লেয়ারটির উপর মাউসের রাইট বাটন চাপুন এবং ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস এটিতে একবার ক্লিক করুন লক্ষ্য করুন আমার এখানে কিন্তু আপনার এই শেপটির মধ্যে কিন্তু ছবিটি চলে এসেছে এবার ছবিটি কিন্তু পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না তো প্রিয় শিক্ষার্থী এমত অবস্থায় টুল বারের মুখ টুলটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আপনি ছবিটির উপর একবার ক্লিক করুন মাউসের বাম বাটন দ্বারা তারপর এইভাবে সেট করুন লক্ষ্য করুন প্রিয় শিক্ষার্থী অবশ্যই ছবির লেয়ারটি সিলেক্ট থাকা থাকতে হবে তো এইভাবে আপনি সিলেক্ট করে আপনি কাজ করতে পারেন অর্থাৎ ছবিটিকে ছবির পজিশনটি সুন্দরভাবে সেট করে দিতে পারেন তো আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী কীভাবে ক্লিপিং মাস নির্দেশনাটি দিতে হয় তা আপনারা শিখে গেছেন এই টিউটোরিয়াল থেকে তো আশা করি যারা গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করেন তাদের জন্য এই টিউটোরিয়ালটি খুবই সহায়ক হবে তো ভালো থাকুন সবাই আল্লাহ হাফেজ